was beyond your comprehension. Who are you? I am Hades. Yunan mitolojisinde Hades, yer altındaki ölüler ülkesinin tanrısıdır. Onu görünmez yapan bir miğferi ve bir dent denen iki uçlu asası vardır. Bu asanın bir ucunun ölümü, diğer ucunun ise yaşamı temsil ettiği söylenir. Yunanlılar ve Romalılar Hades'i Hristiyanlıktaki şeytan gibi kötü bir güç olarak görmeseler de, kuşkusuz Hades korkunç ve acımasız bir tanrıdır. Kronos ile Raya'nın birleşmesi sonucu doğan Hades, kardeşleri ile birlikte Kronos'a karşı büyük bir savaş verir. Savaşın sonucunda Zeus gökyüzünü, Poseidon denizleri, Hades ise yer altına alır ve yeryüzünü de aralarında bölüşürler. Ölen tüm insanlar Hades'in krallığına geldiği için bir diğer adı da çok misafiri olan anlamına gelen Polidekmon'dur. Romalılar ise yeraltı zenginlikleri ve değerli madenlerin sahibi olan Hades'e varlıklı anlamına gelen Plüton adını vermişlerdir. Görünmez anlamına gelen Hades adı hem Tanrı'nın kendisi hem de egemen olduğu ölüler ülkesi için kullanılır. Buraya gelen ruhlara Styx nehrine kadar Tanrıların elçisi Hermes eşlik eder. Ruhlar Tartaros'a ulaştığında yakınları tarafından dilleri altına konulan parayı nehrin karşı kıyısına geçmek için kayıkçı Keyron'a verirler. Styx nehrinin diğer tarafında ise üç başlı köpek Kerberos bekçilik yapar. Kerberos'un görevi ölüler ülkesinden çıkmak isteyen ruhları ya da oraya girmek isteyen ölümlüleri engellemektir. Hades üstüne anlatılan en önemli efsane Demeter'in kızı Persephone'u kaçırmasıdır. Demeter ve Zeus'un kızı olan Persephone'u görür görmez aşık olan Hades, onu kaçırarak yeraltı ülkesine götürür. Toprak ve bereket tanrıçası olan Demeter, kızının kaçırıldığını öğrenir ve Zeus'a Persephone geri gelmediği sürece hiçbir görevini yerine getirmeyeceğini söyler. Bununla birlikte bütün dünyada kıtlık başlar. Artık ne tarlalardan mahsul alınabilir ne de bahçelerde meyve yetişir. Kıtlık yüzünden her geçen gün ölümlülerin feryatları artar ve Zeus buna dayanamayarak Hades'e haber yollar. Ancak Persephone Hades'in bahçesindeki ağaçtan bir nar koparıp yemiştir. Kimi kaynaklarda ise ölüm meyvesini bilerek Persephone'a veren Hades'tir. İnanışa göre ölüler ülkesinden bir şey yiyen, bir daha oradan ayrılamaz. Demeter'in yalvarmaları üzerine Zeus, Persephone'un 6 ay yer altında, diğer 6 ayda yeryüzünde kalmasına izin verir. Böylelikle mevsimlerin düzeni tekrar kurulur. Persephone her sene sonbahar ekinlerinin hasıtından sonra kış ayları için Tartarus'a Hades'in yanına dönecektir. Bu süre zarfında ise Demeter dünyayı çorak bırakacaktır. Hades kızdığı ölümlüler kendi dünyasına geldiğinde onları inanılmaz işkencelerle sonsuza kadar cezalandırmaktan çekinmez. Bunlardan biri de Lidya kralı Tantolos'tur. Zeus'un sevgisini kazanmış olan Tantolos, ölümlü olmasına rağmen sık sık Olimpos'taki ziyafetlere davet edilir. Ancak Tantolos bu ziyafetlerden birinde tanrılara karşı büyük bir suç işler ve cezası ise Hades tarafından verilir. Anlatılara göre Tantolos, serin ve duru suların beline kadar geldiği bir gölün içerisinde sonsuza kadar susuzluk ve açlığa mahkum edilir. Öyle ki bazen çenesine kadar gelen suyun içerisinde durduğu halde dudaklarını suya doğru götürdüğünde su aniden kaybolur ve göl bataklığa dönüşür. Omuzlarına kadar sarkan meyve dolu dalların ise göl sularından farkı yoktur. Ne zaman elini ağaca doğru uzatıp meyve koparmaya çalışsa bir rüzgar çıkar ve dalları Tantolos'un yetişemeyeceği kadar yükseğe kaldırır. Tantolos gibi tanrılara karşı büyük bir suç işleyen Sisyphos da Hades'in cezasına maruz kalır. Sisyphos'a verilen ceza çok ağır bir kayayı yüksek bir dağın zirvesine kadar yuvarlamaktır. Kayayı yukarı doğru yuvarlarken durup dinlenecek tek bir noktası dahi olmayan Sisyphos, zirveye varacakken taşıdığı kaya bir güç tarafından aşağı itilir. Talihsiz Sisyphos, Düşen kayayı tekrar yukarı yuvarlamak zorundadır ve sürekli aynı şeyi tekrarlamaktan başka çaresi de yoktur. <Gülüyor>